ustedes dos entraron con, con, con esas expectativas de que querían ser eh, cronista y comentarista la realidad pues lastimosamente les dijo que eso no trataba yo bueno mi expectativa nació cuando yo era niño porque yo y te vas a reír te van a reír mucho los antes dos, se van a reír los dos ¿Sí, pero yo quería ser chef Wow. No sé en qué momento pasé. Bonito pas sueño, sí, bonito sí, sí, sueño. Sí, sí. No sé cómo, cómo pasé de agarrar una sartén, agarrar un micrófono. <risa> no me sigo preguntando <risa> cómo terminé. <risa> Concretamente. Pero la tenías mucho más clara, porque sinceramente, si me hubieses preguntado a mí, a los 5 o 6 años, niño, no sé a qué edad ten, tuviste ese sueño, yo fácilmente Muy te bien. habría dicho que quería ser Power Ranger. Entonces, oh. eh, <risa> entonces ser, oh, no, sí. ¿qué es Luis? Padilla. ¿Cómo se encuentra, muchachos? Ah, Roberto, muchas gracias otra vez por, por la invitación. Un gusto estar acá y referente a este tema eh, específico sobre expectativa y realidad, tengo bastantes anécdotas al menos, Uf, así que por eso estamos preparados. Sí. Vamos a compartir un poco, a la audiencia un poco. ¿Por qué dije que somos profesionales en la materia? Porque si algo se nos da bien a los jóvenes, lastimosamente, es tener expectativas. Y algo que se nos da también bien a los jóvenes es llorar con la realidad. <risa> Creo que más de uno lo ha pasado eso Ay Dios mío padre Que Dios nos haga recompensado el día que venga a la tierra <risa> <risa> Y es que bueno, sin mentir eh, Sí, el concepto y todo lo que lleva Sabemos, ¿no? El meme en general que se ha hecho viral ¿no? En la expectativa y realidad o, o lo que pides por chain y lo que te llega ¿no? <risa> Entonces eh, se relaciona con muchísimos aspectos en la vida, ¿no? Eh, principalmente coloco el primer ejemplo que se me viene a la mente y es el tema de la universidad. Uh -huh. Precisamente cuando escogí mi carrera, eh, mi mayor expectativa en su momento y por una de las grandes anhelos e ilusiones que me hizo era precisamente llegar a ser comentarista deportivo o narrador de ¿eh? eh, partidos de fútbol y todo lo demás. Pero, oh, ¿qué hice? La, la, ¿Qué pasó la primera vez que llegué ¿no? a ese primer año, primera clase de periodismo? Un profesor que rápidamente a todos nos aterrizó. Ay. A todos nos aterrizó ese profesor de periodismo que existe en todas las facultades. Estoy seguro que existe en son todas pro, las facultades. Son, son profesores filtros. Exacto, completamente. Y que precisamente decía, muchachas, si ustedes aspiran a ser presentadoras, y muchachos, si ustedes aspiran a ser cronistas, comentaristas, deportivos, bueno, esta no es la carrera que ustedes debieron haber escogido. No me diga que les dijo, era producción. <risa> no, 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 ah. no, no fue, por, no fue por, esa, por esa línea. Lo que sí nos dijo fue, eh, tienen la expectativa errónea, porque de esto no se trata periodismo. El periodismo se trata de una carrera de sacrificio, de entereza, y de estar disponible, uno sabe ya, de lunes a domingo. Te guste o no. En el tema que no te guste, ya sea en noticias judiciales, ya sea en noticias de economía, internacionales, farándula, deporte, etc. Así que, si es eso a lo que venían y algo específico, pues no. Si necesitan para algo en esta carrera es compromiso, pasión, y saber de que no van a disponer de su tiempo nunca más como lo habían dispuesto alguna vez. Confirmo. O sea, confirmo. confirmo. <ríe> y así mismo sí, de, de hecho, algo muy parecido me, me pasó a mí cuando en mi primer año de, de universitario, porque yo también entré con la misma expectativa de voy a llegar aquí, voy a ser eh, cronista, voy a llegar a una radio, a una televisión, y rápidamente eh, un profesor agarró y dijo que... No, no era por ahí eh, digamos no bajó, me bajó a la realidad rápidamente y me dijo que esto era algo más allá que el periodismo era algo más allá que solamente deporte que solamente eh, hablar de una sola cosa y bueno digamos que me tocó la realidad sí. rápidamente es que si uno busca la definición en el diccionario bueno el todopoderoso google dice que la expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo Ustedes dos entraron con, con, con esas expectativas de que querían ser eh, cronista y comentarista. La realidad, pues, lastimosamente les dijo que eso no trataba. Que, mira, yo... Mi, mi anécdota sobre lo que es realidad y expectativa al momento de agarrar mi carrera universitaria es, es graciosa. Porque yo, mira, eh, ejemplo, que si uno busca realidad en el diccionario dice que es la existencia real y efectiva de algo. 
Mientras que la expectativa es la esperanza de hacer algo, la realidad es más esa existencia real. Es eh, muy, 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 como muy extraño estos dos términos que lastimosamente vivimos con ellos todos los días. Pero bueno, ese era un, un paréntesis que no abrí, abrí paréntesis, ahora sí lo cierro, ahora sí vuelvo a lo sí. que estaba contando antes. Yo, bueno, mi expectativa nació cuando yo era niño. Porque yo, y te vas a reír, te van a reír Mucho los antes. dos. Se van a reír los dos. Sí, pero yo. yo quería ser chef. Wow. No sé en qué momento un bonito pasé. sueño, sí, bonito sí, sueño. Sí, sí, sí. No sé cómo, cómo pasé a agarrar una sartén, a agarrar un micrófono. <risa> me sigo preguntando <risa> cómo terminé. Concretamente. Pero la tenías mucho más clara porque, sinceramente, si me hubieses preguntado a mí, a los 5 o 6 años, niño, no sé, a qué edad ten, tuviste ese sueño, yo fácilmente Muy te bien. habría dicho que quería ser Power Ranger. Entonces, oh. eh, <risa> entonces ser, el, un, oh, sí. no, el sueño de ser claro. Ranger aún estaba activo. Sí, y, completamente, <risa> siempre. Por eso estoy viendo mi, mi rostro, ¿no? Exacto. Un tengo la edad de ser el Ranger rojo. <risa> Así es. Entonces, y. Sí, o sea, dentro de todo y nos, da, nos damos ese, ese tropezón con la realidad muchas veces entrando a las facultades y, y es un gran ejemplo el que, el que das precisamente con el rumbo que tenías quizá trazado en tu infancia y, y por dónde terminaste yéndote, ¿no? Eh, sucede. Y ahora, aunque tampoco, aunque haya contado mi anécdota, no quiero decir que estoy completamente decepcionado, ¿no? De la expectativa que tenía en lo absoluto, ¿no? Eh, sí, fue un tropezón y fue una bajada a la realidad, pero lo que hizo este profesor fue simplemente eh, allanarnos y darnos las bases concretas de decirnos este es un trabajo largo. Eh, su sueño es posible, claro, pero conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio y es un camino mucho más largo del que ustedes tienen pensado. Entonces, eh, las expectativas eh, sí funcionan, siento más que nada como esa línea o ese norte para trazar un sueño. Que eh, a veces eh, la expectativa exacto. del todo no es malo, porque uno puede exacto. tener unas expectativas, pero cuando tú comienzas a trabajar en ello, puede que tú rompas tus propias expectativas y llegas a una nueva realidad. Pero, jodiendo la parte... Yo tenía el sueño de ser chef desde que soy niño. No fue hasta que llegué a noveno del, del, del colegio antes de elegirla del bachillerato que yo, al no saber qué, lo que, qué, cómo era para agarrar la carrera, yo, eh, la profesora de, de orientación, no fue mi profesora de orientación, no me orientó como debía. Pero bueno, cosas de Dios, uno, uno puede tener siempre los planes. Como escuché alguna vez un, un artista cristiano que dijo, nosotros podemos tener planes, pero Dios tiene propósitos. Y en ese momento pues aprendí de que a veces las cosas como los esperas no va a salir. Uno, uno pensaría, bueno, entonces, ¿qué pasó? Si, si les soy sincero, yo cuando agarré el bachiller agarré comercio. Yo iba a agarrar contabilidad. Solo que me equivoqué, puse contabilidad, comercio. No, comercio, contabilidad. La profesora como que vio los dos, dijo, no, ¿sabes qué? Este no me va a estudiar comercio. Me mandó para un colegio. Y yo, sin mentirte, en el quinto año, ya cuando estaba en, 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 en un décimo, fue que me explicaron que yo, que dijo, bueno, ¿tú qué esperas hacer? Bueno, para esto agarré la, la carrera de comercio, ¿no? Porque tiene mucho con contabilidad. Y dijo, no, 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 no. Comercio es una cosa, el bachiller de contabilidad es otra cosa. Yo como que, ¿cómo así? Y yo, sí, así como usted lo oye. Usted o es bachiller en comercio o es bachiller en contabilidad. Yo ahí, después de un año estar en el, en el bachiller, fue que me di cuenta que había cometido un error. Y mis expectativas fueron de nuevo al suelo, porque después me enteré que para ser chef no había que estudiar. No, no había era, que estudiar comercio. No era, sí, de de hecho, que ese no era el camino. De sí. hecho, ahora que, que mencionan lo de las expectativas, creo que una de... Todos hemos pasado por eso de que tenemos la expectativa de que el bachiller en ciencia es el que abarca todo y tenemos que estudiar ciencia porque eso es lo que más campo tiene y mm -hmm. lo demás. Pero el bachiller de los no indecisos, así. siempre exacto, se vende así. Exacto, y, y en realidad no es así porque una vez yo llegué a la universidad y pregunté que, me preguntaron, ah, ¿qué bachiller eres? Y dije, ciencia. Y me dijeron, pero no hacía falta estudiar ciencia para llegar a periodismo. Y bueno, ya después de haber pasado cuarto, quinto, sexto años matándome en la cabeza, ya me di cuenta de eso cuando... Concretamente, o sea, yo principalmente fui de esos indecisos que escogí ciencias principalmente porque, bueno, cuando salga quisiera estudiar lo que me dé la gana. Y efectivamente, pasó. Eh, había un abanico amplio de posibilidades, ¿no? Y dentro de todo, eso también hacía parte de mis expectativas. En algún punto sí quise estudiar medicina, pero o sea, me di cuenta que yo soy lamentablemente demasiado flojo para todo ese tema de la sangre y, y cositas así. No, no. Me, <risa> Por tú sufres no. de hemotofibia. 
No, 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 hasta, hasta tal punto no. Sin embargo, sí, cuando quise documentarme o tener referencias de cómo iba a ser mi preparación dentro de la carrera, eh, cometí el error de, de consultar ¿no? en Google, San Google y San YouTube y ver de todo, eh, temas de necropsias y, y no, hay cositas que yo no debí ver y que me mataron completamente las ganas, completamente el sueño. Pero todo pasa por algo. Todo Eso sí, algo. precisamente como lo acabas de decir, eh, uno puede tener planes, sí, pero eh, bueno, el pin, desde el punto de vista completamente religioso, Dios tiene sus propósitos sí. para cada quien. Y dentro de, de esos propósitos, pues, considero he terminado en la línea al menos más satisfactoria dentro de todo lo profesional. Y que, a a, a mí me pasó lo contrario que le pasó a ustedes, porque ustedes estudiaron un bachiller que en sus expectativas, pues, habrían las posibilidades a grandes cosas. Mientras que mis expectativas, al momento que me di cuenta que era comercio, limitaba me, la, me limitaron. Ajá. Que yo, como les dije, yo me enteré, yo me enteré que estaba en el bachiller de comercio en quinto año. No fue hasta que estuve en sexto que fue que me di cuenta que yo ya le dio el bachiller, bueno, no sencillo, el, el, no, no, el no, comercio no, complicado, de eso, de porque complejos. llevas a ver mucho con números, pero me di cuenta que era un bachiller complejo, pero muy limitado al momento de escoger las carreras. Cuando yo vi y sin mentirte que yo vi la página de ciencias de la Universidad de Panamá para los que no saben se pueden, pueden, pueden descargar el plan de carrera según su bachiller y yo vi el de ciencias que sin mentirte eran como cinco páginas completas cuando ya vi el de comercio vi que nada más era una y media yo miré bien y yo como que no puede ser concretamente y yo estoy buscando la de gastronomía por no lo mismo yo tuve la, la no, no gran, por lo mismo yo tuve la gran duda de en esa decisión letras o ciencias letras o ciencias porque siempre a mí me ha gustado muchísimo no leer escribir todo también por eso terminé te orientado hacia el periodismo también agarrar exacto el de... exacto entonces yo al final y como tenía esa ideita de aplicar y hice el examen y todo medicina bueno a base de ciencia pero bueno, fueron un par de añitos allí matándome con álgebra química y todo lo demás, quizás por gusto. Eh, que al final no lo usaste más. Al final no lo usé más. <risa> pero, pero es así. Y todo va dentro de esas, de esas expectativas ¿no? y versus la realidad. Ya cuando uno se da cuenta realmente qué es lo que uno es afín o se considera tiene una vocación. Y, y realmente yo te puedo decir que como doctor no me veía o no me veía quizás cargando con, con ese nivel de, de responsabilidad que claro, como periodista también se tiene una responsabilidad enorme con cada cosa que uno dice y escribe y, y hace ¿no? eh, cualquier medio audiovisual sin embargo, el nivel tan directo y la responsabilidad tan personal que tienen los doctores con respecto a, a la salud de cada persona y, y con los familiares yo jamás me imaginé en ese papel y desde aquí, desde este micrófono yo solamente puedo expresar mis mayores respetos a todas las personas que deciden tomar esa noble profesión y asumir con valentía sobre todo esa, esa gran labor y responsabilidad que, que tiene que uno tiene sus expectativas también no solo sobre uno mismo sino las expectativas oh. que tienen las personas con nosotros Exacto. no sé si a ti ya te ha pasado algo parecido eh, bueno eh, recuerdo una vez, ahora que estamos hablando de expectativa y realidad, que cuando yo estaba pequeño, eh, creo que como cualquier niño fu eh, panameño, quería ser futbolista. Y luego fui creciendo y me di cuenta de que no tenía como mucho nivel para llegar a ser futbolista profesional. ¿Te enteraste y... por ti mismo o te enteraste jugando con lenguas? <risa> yo creo que me pasó un poco lo que... Eh, no sé si recuerdas una nota que dio Be Beckham diciendo que Messi le pasó por velocidad y ahí fue donde se dio cuenta que tenía que retirarse. Oh, oh sí, sí, lo recuerdo. Pues oh, algo así no parecido me pasó. En un torneo eh, justamente colegial eh, estuve con una persona que ya era futbolista profesional, tenía la misma edad que yo y yo decía yo, yo no estoy ahí ni estoy... Entonces fue pasando el tiempo y vi futbolistas profesionales en Europa debutando con mi edad y yo decía no, no voy a llegar. Entonces yo mismo... Esa expectativa que tenía fue un poco bajando, me dio una, una dura realidad y entonces me di cuenta de que no estaba por ahí. Pero igualmente esto, esa realidad me hizo enamorarme de otras cosas. Porque yo decía, yo igualmente, aunque no vaya a jugar fútbol, quiero seguir eh, dentro eh, de este mundo vinculado ¿no? exacto, al deporte que, que, que tanto me gusta. Y en parte es por eso también dije, bueno, 
periodista, comentarista, o voy a hacer algo relativo con eh, que vaya de la mano con, con el deporte, con el fútbol. Concretamente y, y, por lo mismo. Y, y suena raro, ¿no? Yo, yo que dije, bueno, tenía en mente medicina y terminé acá. Pero <risa> Todo se me, exacto. Se <risa> exacto. Pero llegando con, con esa, ese sueño, ¿no? Esa, esa ilusión. Prácticamente al haber descartado quizá una, una idea o noción de, de mayor, habiendo terminado el bachiller, eh, recorrí, por así decirlo, nuevamente ese sueño de niño. Eh, que, de tanto escuchar los partidos de la Selección Colombia, de ver los reportajes de, de estos periodistas que tanto admiré y, y todo ese seguimiento que daban. Y yo siempre decía, uy, no, qué, qué divertido o qué genial sería poder compartir... Eh, de, tan de cerca con los jugadores que tanto nos enorgullecen, hacer sí. el viaje, ir y todo lo demás. Y yo dije, bueno, si en algún momento eh, he de tomar esa decisión y oportunidad, es ahora. Y, y no, no me arrepiento. Hasta el momento no me arrepiento y, y espero que no, ya definitivamente no me arrepiento en lo absoluto. Sin embargo... No, ya sí, ya, te, ya terminaste Ya la terminé carrera. la carrera. <risa> Exacto. Que ya Exacto. Ya, ya, pasó. ya pasó completamente el momento y... Y dentro de todo, también agradezco muchísimo el, el espacio que me ha brindado la cancha ¿no? para estar más cerquita de ese sueño, para sí, estar sí, más sí. cerquita de poder convivir con personalidades del deporte panameño que admiré y que admiro todavía y que nunca pensé convivir así de cerca, como por ejemplo con Gavilán, ver a Eric Davis y todo esto. Son cosas que, que poquito a poco lo van a uno motivando a ah, seguir sí. con ese sueño y decir voy por la senda correcta y aunque mis expectativas quizás yo iba a millón, a mil por hora y yo ya me veía narrando en Caracol, el gol no. Caracol y todo lo demás, eh, pero no, o sea, acá es que donde vuelvo a ese discurso de ese gran profesor que, que sí fue bastante duro tajante en su momento, pero que nos dio las correctas bases de sentarnos sobre la realidad y de cómo se debe trabajar un sueño. Es que las expectativas, es que tener expectativas en la vida a veces ayuda. El problema es cuando tú abusas de las expectativas. Mira, algo que a mí me pasó, que en mi caso es muy curioso, yo cuando agarré comercio, yo me di cuenta que yo era bueno en los números. Lo que era contabilidad, lo que era gestión en empresas y lo que era matemáticas. O sea, yo no fallaba en esas materias. Entonces, mi prof, casi la mayoría de mis profesores en, en el Día del Estudiante, yo siempre era, o era profesor de, 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 de educación, de, siendo profesor sustituto, ya sea de, de contabilidad o de matemáticas. Entonces, mis profesores me decían, no, porque te vamos a ver que eres un, vas a ser un buen contador, que vas a hacer esto. Son las expectativas que los demás tenían de mí. Inclusive, mi papá pensa, pensó, porque yo se lo llegué a decir un momento, que yo iba a ser contador, porque casi también la mayoría de mi familia son contadores. ¿Qué pasó? Yo estaba conversando con el señor Javier Castillo, que un saludo al, a, a, a Javier, que estará escuchando, nos está monitoreando, que yo le comenté, ¿sabes lo que es para mí sería raro ir a mi colegio ahorita mismo, saludar a mis profesores y decirles de que yo me estoy graduando de la, de, de la universidad, no de la carrera de contabilidad, sino de producción? Porque el día que yo lo comenté, me dice mi familia, ¿eso qué tiene que ver con comercio? Y yo dije, no sé. Porque, de, dicho sea de paso, y para los que no saben, yo elegí mi carrera no sabiendo lo que era. Yo me enteré el mismo día que entré por primera vez a la carrera, que qué era lo que trataba mi carrera. Yo escogí mi carrera un día antes de, 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 de entrar al examen de admisión de la universidad, porque por lo más que yo no tenía planeado ir a la universidad. Yo mis expectativas las tenía de que yo quería salir a trabajar, conseguir lo mío, independizarme y todo lo que quiere hacer un, un joven con sus expectativas cuando uno llega a ser mayor de edad. No está mal, pero a veces la realidad es muy diferente. Eh, esto lo quiero agradecerle a una amiga que no, no sé si me está escuchando tal vez no pero un saludo eh, ella me sentó un día el día que la conocí ella me sentó y me dijo no sé si sepa pero es mejor tener una licenciatura que tener un bachiller y así que yo te invito a que estudies en la universidad que va a ser una experiencia muy, muy inolvidable tiene toda la razón nunca voy a olvidar los corajes que agarré con mis compañeros y los corajes que agarré conmigo mismo Exacto, porque también, o sea, siempre estuvo, al menos los que crecimos, voy a botar la cédula nuevamente, ¿no? Pero todos los que crecimos en algún punto con las películas de Estados Unidos referentes al tema de la universidad la y universidad. American Pie. 
y todo lo demás. Estaba hablando, que estaba hablando en el corte de la sí. cancha, que estabas ahí sí. en ese momento que dije, y que yo no sé, porque dije, no, voy a ver la NFL. Y yo dije, no, no voy a la NFL porque todos los jugadores de fútbol americano son malos. Exacto. Y no porque sea yo así, sino porque las películas estadounidenses me hicieron no. ver que son malos. Esa es la expectativa que uno tiene. Pero, ¿qué pasa? Yo elegí esa carrera y mis expectativas las tenía en cero, completamente en cero. Cuando comencé la carrera, porque yo no sabía editar, no sabía agarrar una cámara, no sabía hablar, no sabía ni siquiera cómo se conectaba lo que tengo aquí, que es un micrófono. Yo no sabía nada de nada. Cuando fue creciendo durante todo el trayecto de la universidad, mis expectativas nunca, nunca crecieron porque yo ni siquiera sabía lo que iba a hacer. Que después, con el tiempo, es que me di cuenta que tenía talento para hacer algunas cosas donde yo aproveché las oportunidades que se me han dado, que dicho sea de paso, esta es una oportunidad que se me ha dado porque yo creo que jamás en la vida iba a pensar que iba, iba, iba a dirigir un programa yo solo de dos horas. Eh, un saludo a Magdiel. Un saludo a Magdiel. Que ahora me molestan con él. O sea, sí. Para lo que no sabe, Magdiel, me están molestando contigo. Porque ahora como vengo en camisa y vengo peinado, ahora la gente piensa que soy tú. Y aparte que se escucha mucho country, entonces ahí me están molestando. El mini Magdiel. Magdiel 2.0 no sé, me dice <risa> que tú has escuchado lo, las canchas que eso es lo que más me molestan con eso pero las expectativas siempre ayudan primero a mejorar yo mantuve mis expectativas en cero porque yo no sabía en lo que me estaba enfrentando y créeme que si yo le digo a mi Robert, al Roberto de hace 5 años que no sabía editar digo vas a saber editar vas a saber usar programas que ni en la vida ibas a, ibas a pensar que yo podía manejar que mis expectativas que estaban en cero, se, cho se chocó con una realidad que, hay que ser sincero, este, este medio es muy complicado, lo que es periodismo y producción. Y uno, uno tiene que aprovechar mucho las oportunidades que se nos han dado, la cancha, Radio Ancón, Relax, de la Mañana Ancón, que también ahí se nos, se nos ha abierto la puerta a nosotros para poder siempre aprovechar esas oportunidades. Y créeme que las expectativas que tengo ahorita sobre el futuro, si te soy sincero, a veces no sé, porque ah, eh, ya yo siento que yo estoy viviendo mis expectativas a lo que en verdad era una realidad para como partiste ¿no? y como las tenías en, prácticamente en cero ahora y Fernando, dice, eh, acá exacto. nuestro productor eh, sí. digital Diego dice de contadora productor de radio <risa> sí exactamente sí ese, ese es mi caso pero bueno muchachos un, un saludo más que quieran dar ya para cerrar este bueno siendo las 4.27 ya terminándonos un poquito nuevamente un saludito a mi mamá yo sé que estaba pendiente de toda la transmisión yo la avisé y va a aparecer en relax Exacto. y va a aparecer una nueva saludo nueva a Marvin. Relax. Y, y un saludito a Marvin sí que estuvo acompañándonos que creo que estará trabajando en estos momentos pero siempre un gusto también tener a Marvin por aquí y bueno ya para terminar quería esto darle el, el saludo a mi abuelo que de hecho él tenía expectativas de que yo fuera abogado y mira dónde quedé ah. <risa> así que un saludo para él y bueno gracias por la invitación de nada de nada gracias a, a Jean y gracias a Luis por bueno por, por, por acompañarme en este pequeño conversatorio que tenemos de expectativa versus realidad eh, siendo las 4 y 28 de la tarde quiero notificarles que la calle 50 se encuentra aún trancado Sí, las expectativas que tenían de que posiblemente iba, iba a bajar un poquito la, 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 el flujo vehicular pues la realidad me dicta de que no de que no de que no 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 va a cambiar la realidad a veces es dolorosa y complicada y bueno son cosas que pasan en, en, en la vida del buen panameño. Siendo las 4 y 29 de la tarde, vámonos al último corte comercial y al regresar vamos a tener aquí una invitada muy especial. Así que no voy a echarles spoiler, así que van a tener que esperar a que pase el cambio. No me voy en el dial, seguimos aquí en Relax. Importante, se encuentra con nosotros la eh, directora nacional de orientación profesional y educativa, Iliana Cortés. Se preguntarán, ¿por qué estoy ahora en este mismo acompañado de esta distinguida dama? Pues vamos a hablar del lanzamiento de la Red Nacional de Docentes Orientadores. Así que si usted no sabe lo, lo que estoy hablando y está igual que yo, pues aquí va a estar la profesora Elena Cortés, pues hablando y e ilustrarnos. ¿Cómo se encuentra la tarde hoy? Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que en este momento ya un poco relax, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad en nombre del Ministerio de Educación, pues... Hoy nos encontramos aquí para eh, comunicar ¿verdad? a toda la audiencia de ustedes a través de Radio Ancón de que el próximo 12 de septiembre vamos a tener la oportunidad de presentar la Red Nacional de Docentes de Orientación, un espacio 
que hemos creado conjuntamente con la señora ministra de Educación, Lucy Molinar, quien está liderando ¿verdad? esta gestión administrativa, donde hemos considerado que realmente la gestión administrativa tiene que ser pensada desde las bases, desde el contexto. Y en ese sentido hemos decidido entonces diseñar una red donde cada especialidad, cada disciplina académica se vea representada. ¿Y qué implica una red de docentes por áreas de especialidad? En este caso, la de orientación, un espacio de análisis, un espacio de reflexión, un espacio de encuentro donde aspiramos construir conjuntamente todas las decisiones, todas las iniciativas y las acciones concretas, por supuesto, enfocadas a dar respuestas a las necesidades que tenemos en los centros escolares. Y bueno, eh, sumamente felices de poder tener una muestra representativa el próximo jueves de 12 de septiembre en el espacio de la Casa Club del Parque Omar, donde vamos a tener aproximadamente 225 especialistas en orientación educativa y profesional, representando las 16 regiones escolares, en donde conjuntamente, además de tener la oportunidad de tener conferencistas nacionales e internacionales, tener una jornada de taller donde vamos a construir cada una de esas consignas que vamos a desarrollar conjuntamente en esta gestión administrativa. Bueno, usted acaba de mencionar uno de los objetivos importantes de, este, de esta red. Bueno, vamos a profundizar un poquito, aparte de, bueno, de poder eh, capacitar a los profesores sobre estos temas. ¿Cuáles son los otros objetivos principales para que eh, podamos tener orientadores capacitados al momento de bueno, orientar a los jóvenes estudiantes en su futuro? Definitivamente que el rol del orientador como guía, como agente inspirador, como ese pilar importante que acompaña a cada estudiante, tiene tres vertientes o tres áreas. Por un lado está la parte educativa, de darle ese acompañamiento en todo lo que es la metacognición, todo lo que son los procesos académicos, dónde están sus dificultades, sus limitaciones, sus barreras, eh, ver cuáles son sus métodos de estudio, eh, apoyarlos a ellos también en todo lo que es la fase de autoconocimiento, que ellos puedan identificar sus habilidades, sus destrezas, sus talentos. Y una parte bien importante que tiene que ver con la parte muy personal y la parte socioemocional, por así decirlo. Así que en ese sentido, la red no solo va a permitir capacitar en técnicas y herramientas innovadoras y actualizadas al orientador para ser mucho más asertivos en la labor, sino que también va a propiciar un espacio de bienestar para ese profesional que también tiene la tarea de propiciar bienestar a los demás. Así que eso es como cuidando al cuidador. Otro, eh, otro espacio donde vamos a estar desarrollando investigaciones, eh, generando conocimiento nuevo, que ese resultado del accionar día a día nos permita también tomar mejores decisiones en base a los resultados, poder evaluar las iniciativas si están dando o no resultado, cómo podemos ajustar, cómo podemos mejorar y por supuesto lo más importante de este espacio, aunque suena un poco virtual, es que nosotros podamos generar un intercambio de buenas prácticas y que no estemos eh, solos o aislados, sino que conjuntamente todos estemos en esa sinergia. Sí, es muy importante la figura de un orientador. Bueno, lastimosamente yo en experiencia personal, eh, los orientadores que me ha tocado, pues nada más lo he visto una sola vez. Y bueno, no, no solo me ha tocado a mí, sino que he hablado con muchos compañeros que, bueno, en sus respectivos colegios tienen ese espacio de orientación. Pero muchas veces estos profesores no aparecen y entonces los estudiantes quedan con una hora libre y se pierden de lo que en verdaderamente importa. Yo en mi experiencia, nada más vi una vez a mi orientador, que nada más fue para decirme el colegio que yo iba a estar, ni siquiera me explicó lo bachiller y terminé estudiando un bachiller que no era que el que no iba a agradaba. ¿Cómo bueno, va a ser para afrontar este tipo de problemas? Bueno, que... justamente eso es uno de los grandes desafíos. Por un lado, que realmente exista un orientador capacitado, claro en sus funciones, siendo responsable de estos espacios que se asignen para ello, con las herramientas que se requieren para hacer ese buen acompañamiento, aumentando el número de orientadores en centros escolares con sus funciones claras y a su vez dándole las herramientas y las condiciones que ellos requieren para hacer un trabajo objetivo, científico y que no pase lo que justamente nos acabas de contar. Porque definitivamente que me duele mucho saber que con tanta necesidad y que los jóvenes tienen tantas preguntas, tantas interrogantes, dudas, 
y desafíos que afrontar y que no esté esa persona idónea que pueda hacer ese acompañamiento y que justamente les permita clarificar ese, ese, ese quién soy yo para poder entonces saber hacia dónde voy yo. Y justamente son esas las cosas que queremos construir y mejorar porque sabemos que hay barreras, que hay limitaciones y son oportunidades de mejora y Dios nos dé vida y la oportunidad de poder corregir todas esas cosas y poder responder a ustedes los jóvenes con mucha asertividad, sobre todo en esa etapa donde ustedes tienen grandes desafíos y retos y muchas veces no encuentran ese profesional idóneo en el camino que pueda acompañarles. ¿Dónde puede encontrar las, las, bueno, eh, las personas de información sobre esta red para poder pues, tener las ideas claras sobre lo que van a eh, ese lanzamiento importante? Bueno, eh, es importante recordar que no solamente el docente de orientación va a tener un espacio, eh, la red a nivel nacional se denomina en red, va a estar alojado en la página web del Ministerio de Educación y en el portal educativo Educa Panamá. Allí van a encontrar ese, ese icono para poder ingresar y por supuesto entonces allí se desdobla en cada asignatura. Cada asignatura tiene un icono que la distingue, un color que la distingue de acuerdo a la asignatura y la profesión eh, a la cual se refiere. Así que ya lo saben a través de la página del Ministerio de Educación y el portal educativo Educa Panamá. Ahí van a poder encontrar ese espacio donde van a poder conocer mucho más de lo que implica esta iniciativa que damos inicio el próximo 12 de septiembre. 12 de septiembre es el lanzamiento de esta red. Correcto. Es muy importante este tipo de información porque ya como usted lo, había, lo, lo ha mencionado, el orientador tiene que ayudar a los jóvenes que aún no conocen mucho sobre lo que quiere hacer en el futuro, pues aclarar sus ideas para poder pues, desenvolver sus, sus vocaciones. Porque es algo que lastimosamente y tristemente ha pasado, que hay, hay jóvenes que tienen talento para hacer unas cosas, pero al no tener esa idea de lo que quiere hacer, termina haciendo otra cosa y al final no termina haciendo ni lo que quiere hacer ni lo que estaba haciendo. Bueno, justamente ese es el rol del orientador acompañar, no tomar la decisión por el joven, como tampoco a los padres de familia nos corresponde tomar las decisiones por nuestros hijos. Es ayudar al joven a clarificar sus ideas, sus dudas, a que él, apoyado con algunas herramientas de las que nosotros disponemos, pueda identificar cuáles son sus talentos, sus inteligencias. Somos personas eh, con inteligencias múltiples y esas inteligencias se desarrollan en base al contexto, a los estímulos que cada uno tiene la oportunidad de, de, de poder desarrollarse en ese ambiente. Es posible que todos tengamos todas las inteligencias, sin embargo, de acuerdo al contexto y al estímulo, así se van desarrollando. Si tenemos la oportunidad de tener todos los estímulos, todas se van a desarrollar. Probablemente también nos vamos a encontrar con jóvenes o personas que decimos, wow, es que tiene talento para hacer todo lo que quiere hacer, precisamente porque tuvo la oportunidad de desarrollar todas esas inteligencias. Y de aquí que hablamos de las inteligencias Múltiple. Pero también nos encontramos con personas que lamentablemente no han tenido esa oportunidad o ese estímulo para poder desarrollar esas habilidades. Pero la buena noticia es que siempre hay oportunidad para desarrollar esas habilidades aun cuando se hayan quedado allí dormidas. Y lo que se quiere evitar con un buen proceso de orientación vocacional profesional es que no haya decisiones no asertiva, sino por el contrario, que el chico en ese proceso logre indagar tanto dentro de sí mismo como fuera de sí para llegar a tomar esa decisión y no solamente en la carrera o en su bachiller, sino las decisiones que te van a quedar para toda la vida, porque al final tú haces es un proyecto de vida y no un proyecto meramente de carácter profesional. Así que nosotros tenemos toda la vibra positiva en que estas cosas van a mejorar y que vamos a dotar a esos profesionales ahora a través de esta iniciativa de las herramientas necesarias y vamos a propiciar los espacios para que más jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar todos esos talentos, puesto que estamos convencidos de que Panamá tiene muchísimos jóvenes talentosos, niños con mucho potencial y lo que falta es 
una buena orientación, un buen acompañamiento para que al final Panamá tenga hombres y mujeres realmente productivos y capaces de dar respuestas a todas las necesidades y los desafíos que tenemos como país. Inclusive esta parte de orientación está dentro, dentro de a veces algunos planes de algunos colegios. Porque hay ver padres que ven el, el horario y dicen que es orientación. Ahora, para que usted le pueda explicar exactamente qué se hace en ese tiempo de clase. De orientación. Ajá. Bueno, debo decir lo siguiente. Eh, la orientación no es una asignatura que se evalúa sumativamente. Sí, es una, que es piensan un que uno espacio, nota. es un servicio que ofrecemos de carácter grupal, en donde a través de un enfoque de programa desarrollamos abordajes como talleres, charlas, otro tipo de dinámicas interactivas de participación que permitan pues enfocarnos en las tres áreas que ya mencioné anteriormente en la parte educativa, en la parte personal social y en la parte vocacional profesional pero además de esos abordajes grupales a través de talleres, de charlas y de dinámicas interactivas nosotros también hacemos un abordaje individual para aquellos casos que ameritan un seguimiento más de cerca o ahondar más en las situaciones limitaciones, barreras o desafíos que puedan presentar los estudiantes. Entonces ya lo saben padres de familia, eh, la hora de orientación no es un tiempo para echar cuento, no es un tiempo para estar en el pasillo, es un tiempo para acudir a ese profesional y bueno, si fuera el caso que el orientador no sea persona al espacio, algunas veces también suele pasar que hay colegios que no tienen ese espacio contemplado. Sin embargo, nosotros estamos pues haciendo un llamado a los directores de centros escolares que dentro de la programación o los horarios de clase se considere ese espacio. ¿Por qué? Porque el principio de la orientación es prevención. Entonces, es allí donde tenemos que aumentar nuestros esfuerzos en hacer prevención antes que ya haya una conducta que después vayamos a lamentar o que requiera de un equipo interdisciplinario que por supuesto no lo vamos a tener en todos los centros escolares y por la demanda que hay muchas veces no logramos que ese niño o ese joven sea atendido rápidamente de acuerdo a la necesidad, entonces es mejor hacer prevención, así que nosotros, vuelvo y repito hacemos un abordaje grupal y hacemos un abordaje individual sobre la base que la orientación es de carácter preventiva, no correctiva. Entonces, actuar antes de. Ok. Antes, bueno, para ir concluyendo, para que pueda volver a repetir la información del día de lanzamiento, el lugar y la hora. Bueno, ya lo saben todos, especialmente a los orientadores eh, del de Ministerio de Educación a lo largo y ancho del todo el país, en las 16 regiones escolares. Manténganse en al tanto, vamos a tener una representación de todas las 16 regiones escolares este próximo 12 de septiembre en horario de 8 a 4 de la tarde en las instalaciones de la Casa Club del Parque Omar. Así que cordialmente invitado porque vamos a tener una muestra presencial representativa, pero también vamos a estar habilitando un canal digital para que todos puedan vincularse a lo largo y ancho de todo el país. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la directora nacional de orientación profesional y educativa, Iliana Cortés, haciéndole la invitación a esa red nacional de docentes orientadores. Siendo las 4 y 56 de la tarde, hemos llegado a la parte final de la programación, no sin antes recordarle que puede volver a ver todos los videos en nuestro canal de YouTube de Radio and Company, donde estará subiendo no solamente los videos de Relax, sino también de La Mañana and Company. Así que ya saben, vayan con cuidado porque la calle 50 sigue congestionada.